안녕만큼 보입니다. 프랑스 테마의 이것만은 알고 가자. 오늘은 저희 뒤에 성당의 종소리가 들리고 있는데 아, 고디건축의 백미라고 하는 샤르트르 대성당을 찾아왔습니다. 이 아름다운 종소리와 스탠드 글라스가 세계에서 가장 아름다운 샤르트르 대성당을 저와 함께 여행하시죠. 구독 꾹! 좋아요 꾹! 보스 평야는 프랑스의 곡간이라고 불려질 정도로 아주 비옥하고 수평선이 보이는 광활한 평야인데요. 보스 평야의 중심에 위치한 인구 4만 명의 한적한 도시 샤르트르는 고딕건축 양식으로 세워진 대성당의 스타인글라스가 유명하죠. 현존하는 고딕건축물 중에서 가장 아름다운 것 3개를 꼽으라 하면 아미앙의 노틀담 대성당, 파리의 노틀담 대성당과 함께 꼽히는 샤르트르 대성당은 1979년 유네스코 세계문화유산에 등재되었습니다. 프랑크 제국을 세운 샤를만이 대제의 손자들이 제국을 삼동문에서 통치할 때 나중에 프랑스로 발전하는 서부 프랑크 제국의 황제인 샤를 2세가 성모 마리아의 옷을 샤르트르 성당에 하사하면서 수많은 성지 순례자들이 몰려들게 되죠. 성 야고보의 유해가 발견되었다는 산티에고까지 가는 네 갈래 순례자의 길중 하나가 바로 이곳을 지나가는데요. 북부 스페인에 위치한 상티아고 대 콩포스텔라까지는 1625km가 남았다는군요. 예수가 두 팔을 벌리고 하늘을 향해 누워있는 모습을 형상화한 성당의 점탑이 인상적인데요. 왼쪽에는 클로셰 네프, 고딩 양식으로 재건한 것이고 우측의 클로셰 비유는 높이 106m의 간결한 로마 양식 정탑이죠. 최후의 심판을 묘사한 지름 13.5m의 대형 장미창 아래로 보이는 중앙문 위에는 4대 보금서 기자를 상징하는 천사, 날개 달린 황소, 날개 달린 사자, 그리고 복수리에 둘러싸인 그리스도가 보이고 있죠. 햇볕을 가장 많이 받는 남쪽 인면은 1205년에서 1215년 사이에 세워진 곳으로 최후의 심판, 열두 제자들, 그리고 순교자들과 성자들의 이야기를 돌로 조각한 성경책이라고 생각할 수 있죠. 중앙문 위로는 양손을 들고 최후의 심판을 관장하는 예수의 좌우 양측에서 성모 마리아와 요한이 예수에게 간청하는 모습이 조각되어 있고 그 밑으로는 미카엘 대천사장이 저울로 영혼의 무게를 재어서 죄인은 우측 지옥으로 끌려가고 좌측으로는 천사의 인도를 받아서 하늘나라로 가는 사람들의 모습이 보이네요. 샤르트르 대성당을 유명하게 만들어준 성모 마리아의 옷을 태울 뻔하였던 대화재 이후로 성당을 복원하던 1210년에서 1225년 사이에 건설된 북쪽 인면은 지붕의 하중을 지지하는 날렵한 버팀벽과 화려한 조각으로 프랑스 고딕 시대 종교예술의 극치를 보여줍니다. 800년 전에 이렇게 섬세한 조각으로 완성했다는 것이 믿겨지지 않을 정도죠. 이 조각상들은 신과 인간의 약속을 보여주는 것으로 천지창조부터 구약과 신약성경의 내용을 묘사한 조각들의 화려함을 뒤로하고 이 샤르트르 대성당을 유명하게 만든 성 유물들을 보러 가시죠. 내부 길이 130m, 16m 너비, 36m의 높이를 갖는 약 15층 정도 건물이 속에 들어갈 수 있는 공간에서 놓치지 말고 꼭 보셔야 하는 세 가지를 알려드리겠습니다. 첫째, 하늘을 찌를 듯 솟아오른 176개의 스테인드 글라스 및 거대한 장미꽃 형태의 스테인드 글라스가 가장 압권이죠. 정면 서쪽 입구의 장미창은 최후의 심판을 북쪽은 구약 성경 내용과 성모 마리아를 그리고 남쪽은 신약 성경과 예수의 행적을 주제로 
요사한 스테인드 글라스입니다. 샤르트르 블루라고 하는 파란색 옷을 입고 어린 예술을 무릎에 앉힌 장면을 요사한 아름다운 유리의 성모는 가장 오래되고 잘 보존된 스테인 글라스인데요. 놓치지 마시고요. 두 번째, 그리스도를 낳을 때 성모 마리아가 입었다는 옷 조각입니다. 이 성유물 덕분에 샤르트르 대성당은 십자군 전쟁을 치르던 11세기부터 지금까지 수많은 순례자 행렬이 800년 이상 끊이지 않고 다녀가고 있죠. 야, 이건 특별히 저분께서 입어주셨는데 예수의 아, 성모 마리아가 입었던 튜닉 그 조각을 볼수 있도록 와, 특별히 열어주셨어요. 와. 세 번째, 나무에 채색한 검은 성모 마리아입니다. 500년 전에 제작된 조각으로 기둥의 성모라고도 부르죠. 왕관을 쓴 검은 성모 마리아의 유래는 아마도 이 지역에 성행하던 두루이족의 토속신앙에서 유래되었을 가능성이 많다는군요. 여기까지 오신 분들에게 드리는 보너스입니다. 성당 본당의 바닥을 유심히 보시면 원형 미로가 보이는데요. 재단의 예수를 향해서 모든 것을 내려놓고 용서하며 나아가는 순례자의 마음으로 조용히 기도하며 참여하는 곳입니다. 13m의 지름에 총 길이 261.5m에 프랑스에 몇개 남지 않은 독특한 미로입니다. 오순절인 5월 말부터 만성절인 11월 2일까지 매주 금요일 10시부터 17시까지 미로를 직접 체험할 수 있습니다. 선거대석과 회랑을 구분하는 간막의 벽에는 연대기 순서로 예수의 일생과 성모 마리아의 일생 40가지 내용을 보여주는데요. 1513년에서 1716년까지 200년 동안에 걸쳐 작업을 하면서도 동일한 양식으로 작업을 진행하여서 전체적인 통일성을 이루고 있으며 문맥률이 높던 중세시대에 글이 아닌 조각으로 성경 내용을 알려주는 역할을 하였죠. 아, 요즘은 한창 시간의 때를 벗겨내는 복원 작업을 하고 있네요. 빛의 도시 샤르트르는 매년 여름이면 성경 내용을 테마로 성당의 조명을 쏘아서 밤을 아름답게 바꿔놓는데요. 레이저 조명술을 감상하시면서 지금까지 즐겁고 유익한 여행이 되었다면 구독과 좋아요를 눌러주시기 바랍니다. 감사합니다.